हेलो गाइस माय नेम इज अमित सैनी डेली हिंदू नॉलेज में आपका स्वागत है 22 मई आज हो चुकी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेटा और डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं और यहां पर ये लेसन जो हैं मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि कितने लोग जो इस बार अपेयर हो रहे हैं कितने लाख कितने लोग जो हैं वो नेक्स्ट ईयर अपेयर होंगे और कितने लोग उसके बाद में अपेयर होने वाले हैं ये जानना मेरे लिए जरूरी है एक ही चीज की अगर आपके लेसन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप जरूर से मुझे बताना इसको इनको शेयर भी करना क्योंकि ये है कि एफर्ट लगाएं और कोई यूज नहीं आ रहे इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कहीं आप लोग हेजिटेट कर रहे हो कोई चीज़ सही नहीं लग रही आपको और आपको समझ में नहीं आता है तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है तो अगर ऐसा सही लगता है तो आप मुझे बताना और जो इसको शेयर भी जरूर से करना नेक्स्ट है ये वर्ड नंबर से जहाँ पे कॉल करके आप मंगवा सकते हो पेन ड्राइव कोर्सेज और ये जो सारे कोर्सेज है सिक्सटी परसेंट ऑफ पर अवेलेबल भी हैं अभी और ये वेबसाइट पे चैट सेक्शन भी अवेलेबल है सारे कोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं जो डेली डेली में आपको बताता हूँ चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सीधा क्वेश्चन पर आते हैं प्लान कॉन्स्टेंट कल हमने बात की थी जो मेजरमेंट के रिगार्डिंग और प्लान कॉन्स्टेंट मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल इंपॉर्टेंस का चीज़ होती है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही जो मोलिकुलर लेवल के ऊपर जो सारा मैकेनिक्स होती है मतलब मैकेनिक्स मतलब दो भी चीज़ मूव कर रही है बैटम्स मोलिकुल्स इलेक्ट्रॉन्स सब मूव करते हैं इन सबके रिगार्डिंग भी और सारी स्टडी होती है फिजिक्स के अंदर भी मैथमेटिक्स के अंदर भी और ये किलोग्राम की जो डेफिनेशन है जो ये डिफाइन करता है उसका यूज़ होता है प्लान कॉन्स्टेंट का और अभी उसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है कि किलोग्राम एक वर्ड स्टैंडर्ड के रूप में नए तरीके से स्टैब्लिश हुआ है इसका साइंस जो होता है मेजरमेंट का क्योंकि मेजरमेंट करता है ये मास का किलोग्राम जो है तो इसका साइंस जो है मेट्रोलॉजी कहलाता है मेटेरोलॉजी मेटेरोलॉजी नहीं मेट्रोलॉजी कहलाता है ठीक है तो ये वर्ड ध्यान रखना कि मेटेरोलॉजी तो वेदर का साइंस होता है तो ओनली वन इसका करेक्ट होगा दूसरा इसमें गलत है नेक्स्ट वी डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन हमने कल ओ के बारे में पढ़ा था ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो इंपॉर्टेंट कमिश्नरेट का ऑफिस है ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग ये वी डिक्लेरेशन हुआ था नाइनटीन के अंदर उसके बाद में सारे सजेशन दिए गए थे और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 25 जून उन्नीस सौ में वियना ऑस्ट्रिया में ये हुआ था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन राइट्स के ऊपर इंपॉर्टेंटली और जनरल असेंबली के द्वारा ये क्रिएट किया गया था एक रेजोल्यूशन के द्वारा और ये क्या करता है कि मतलब जो एक चार्टर है यूएन चार्टर ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग उसको ही एग्जीक्यूट करता है उसको रिफॉर्म करता है तो ये बात बोली गई है तो वियना के नाम से बहुत सारी चीज़ें हैं वियना कन्वेंशन जो है ओजोन के रिगार्डिंग है वियना डिक्लेरेशन जो है वो ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग है ये आप भूल मत जाना कुछ प्लेसेस है जैसे पेरिस है ये वियना है ऐसे ही माराकेश है बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं कुछ डिक्लेरेशन हैं कुछ अकॉर्ड्स हैं कुछ ट्रीटीज़ हैं कुछ डिक्लेरेशन हैं कुछ कन्वेंशन है ऐसे अलग अलग है ऐसे ही वॉशिंगटन के नाम से तो वॉशिंगटन ट्रीटी अलग है वॉशिंगटन कन्वेंशन अलग है वॉशिंगटन कंसेंसस अलग है ठीक है नेक्स्ट रोम स्टैच्यूट इफेक्टिव सिंस टू थाउजेंड टू स्टैब्लिश आई को स्टैब्लिश करता है आई को नहीं करता है दोनों ही नीदरलैंड हैग के अंदर हैं एमस्टरडेम उसकी कैपिटल है एक इंपॉर्टेंट सिटी है लेकिन ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को नहीं करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट को ये करता है आईसीसी को और इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है कल हमने देखा था कि इंडिया और म्यांमार दोनों ही इसके सिग्नेटरी नहीं है दो में ये इफेक्टिव हुआ था नाइनटी में साइन हो गया था ठीक है तो ये कल भी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था तो ओनली इसमें कोई सा भी सही नहीं है डी एन इसका आंसर हो जाएगा ठीक है अब ये है वर्ड्स मुझे आज मिले हैं और अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की आज देखिए पॉलिटिकल लाइंस के ऊपर है वही बात है कि सेकुलरिज्म का जो एस्पेक्ट लगातार चल रहा है और अब वोटिंग का रिजल्ट आने वाला है कल आ जाएगा तो क्या फेट रहता है हमारे देश को वो देखने वाला है कि बात होगी कल लेकिन अधिकतर चीज़ें एक्सपेक्टेड लग रही हैं कि दोबारा से गवर्नमेंट जो रिपीट होने वाली है तो अब देखते हैं क्या होता है लेकिन इसमें सेकुलरिज्म का जो इशू है वो बहुत बड़ा चैलेंज है और अगर इस चैलेंज को नहीं मेंटेन किया गया तो सच में देश की सिचुएशन जो है वो हाथ से निकल सकती है क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है और यहाँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और पहले तो क्या था कि हम इतने केपेबल नहीं थे कमज़ोर थे इतना आपस में टकराव भी नहीं था और अपने अपने लेवल पर सब जैसे रियासतें होती थी आज़ादी से पहले तो वो सब वैसे था लेकिन अभी एक देश है और एक कॉन्स्टिट्यूशन से वाइड है लेकिन जब उसकी ही मौकरी होने लग गई है और उसको ओपनली चैलेंज किया जाने लग गया है सेकुलरिज्म के एस्पेक्ट को और ओपनली एक चैलेंज किया जाने लग गया है सेकुलरिज होना ही एक गाली बन गई इस देश के अंदर ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इशू है लोग मतलब ही नहीं समझते लोग जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि बस जो पॉपुलर जो टर्म चल पड़ते हैं उनको बोल के बस चलने लग जाते हैं जो लेफ्टिस्ट हैं या फिर कोई मतलब राइट right विंग वाले जो लोग हैं सेंट्रिस्ट हैं ये कुछ टर्म्स हो गई ऐसे ही सेकुलरिज्म वाले जो टर्म हैं ऐसे ही इंटेलेक्चुअल वाले जो टर्म हैं इनका मतलब लोग समझते नहीं हैं और बस चल पड़ते हैं और जो एक
बिना सोचे इन डेप्थ एनालिसिस किए हुए और चीज़ों को समझने की बजाय और सीधा बस कुछ सिंबल्स देख लिए कुछ ऐसी बात देख ली तो सीधा उस पर अटैक कर देना ये एक एक्सप्रेशन के थ्रू जो अटैक हो रहा है इससे हमारा सेकुलरिज्म का जो कैरेक्टर है वो खतरे में पड़ गया और लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि सेकुलरिज्म कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है यहाँ पर यहाँ पर मैंडेटरी कंडीशन है अगर सेकुलरिज्म यहाँ पर नहीं रहेगा तो ये देश सर्वाइव नहीं कर सकता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं बहुत ही सारी हम किसी को ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना हम किसी को ये बोल सकते हैं कि कोई बाहर से आया था या फिर ऐसे आया था इस देश के रिगार्डिंग तो कोई नहीं बोल सकता है और जो एक मेजॉरिटी का जो जो, जो, जो धर्म है हिंदुइज्म का उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी थियोरीज हैं तो कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि मुस्लिम्स बाहर से आए थे या फिर हिंदूज बाहर से आए थे क्योंकि आर्यन कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए और जेनेटिकली अगर वो देखा जाए तो जो हिंदुइज्म का जो एस्पेक्ट है जो आर्यस कुछ उसको अटैक करते हैं कि आर्यस है तो वो सब तो बाहर से इंडिया के तो वो थे ही नहीं तो ये जो एक ऑर्थोडॉक्स चीज़ चल रही है और जो सेकुलरिज्म का बेसिस जिस चीज़ को माना जा रहा है कि जहाँ पर कुछ लोगों को बाहर का बताया जाता है कुछ लोगों को यहाँ का बताया जाता है कुछ लोगों को ये बोला जाता है कि इस धर्म के ये उस धर्म के तो ये तो सैकड़ों साल पहले हज़ारों साल पहले सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी उसके ऊपर कोई एविडेंस आज नहीं दे सकता कोई साइंटिफिक लॉजिक के हिसाब से उन चीज़ों का स्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ था ना कास्ट का ना रिलीजन का ना कुछ और उस चीज़ के नाम पर अगर हम ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर लड़ रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है दुनिया के अंदर और दुनिया को इन चीज़ों को पीछे छोड़ना दे दिया कि धर्म कास्ट रिचुअल्स इनका इंपॉर्टेंस कम होना चाहिए जब इंसान के पास नॉलेज नहीं था साइंस नहीं था डेमोक्रेसीज नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे तब ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी तब सोसाइटी को रूल करने के लिए इनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा बड़ा था लेकिन आज इक्वालिटी है आज ऐसा सिस्टम नहीं है तो ये चीज़ें जो हमें पीछे छोड़नी पड़ेंगी ठीक है नेक्स्ट है जोकोवी बैलेंस एक्ट ये वाला जो इशू है इसको हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में ही क्योंकि ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं क्योंकि इंडोनेशिया के हैं और जो जोकोवी जो दोबारा से बन गए हैं वहाँ के प्रेसिडेंट दूसरा टर्म उनको मिल गया है उसके रिगार्डिंग कुछ चैलेंजेस हैं और कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इन्होंने बताए हैं जो अयर जो राइटर है और इसको हम देख लेंगे जीएस पेपर टू के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा हाइज एंड लोज ये वही बात सारी की है पिछले गवर्नमेंट्स जो मतलब जो भी फेज रहा है मतलब पिछले गवर्नमेंट का उसके रिगार्डिंग कुछ बात बोली गई है आगे क्या चैलेंजेस उसके रिगार्डिंग है तो पोलिटिकल लाइन्स के ऊपर ज़्यादा मानेंगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिंग रिस्पॉन्सिव इसके अंदर एक बात ये की गई है कि जो कल रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर ये सामने आया था कि हमने वहाँ एब्सटेशन किया है म्यांमार और जो सॉरी जो और जो जे एन की रिपोर्ट को जो है जो हमने नहीं माना है क्योंकि जो स्पेशल रिपोर्टर जो भेजा गए थे इंडिया में कई बार भेजा था ओ सी ने वो हमने उसको अलाउ नहीं किया था और जो एक्चुअल रिपोर्ट वो चाहते थे वो अलाउ नहीं की गई क्योंकि उनके हमारे हिसाब से जो वहाँ के जो पास कमिश्नर थे जो जॉर्डन के थे और वो उनका मुस्लिम बायस रहा और उन्होंने जे के के अंदर इंडिया का ऑफिशियल अगेंस्ट के ऑफिशियल जो स्टैंड है उसके अगेंस्ट में रिपोर्ट बनाई और वो क्लियर बायस उसमें इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया है लेकिन ये कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स के इशूज़ हैं रियली में हैं बहुत सारे इशूज़ हैं और ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर जो भी बात होती है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्टर के हिसाब से होती है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी की भी जान नहीं गई कोई सिविलियन की या फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ है जरूर हुआ है तो एक भी होता तो फिर वो बड़ा इशू बन जाता है ह्यूमन राइट्स का अब दिक्कत ये है कि मैनेज क्यों नहीं हो रहा है क्यों प्रॉब्लम रह रही है और क्यों जो है इनोसेंट लोगों की भी डेथ यहाँ पर हो रही है अब जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो भी इनोसेंट ही होते हैं वो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उनकी क्या गलती है लेकिन उनकी ड्यूटी है उस चीज़ को मैनेज करना तो उनका काम ही उस रिस्की इशू के साथ जुड़ा हुआ है तो उनकी भी लाइफ जा रही है और वहाँ पर जो लोकल्स लोग हैं वो भी बिल्कुल लगातार भड़के हुए हैं उनकी भी लाइफ जा रही है वहाँ पर मिलिटेंट्स जो हैं वो बिल्कुल फ़ायदा उठा रहे हैं इमोशंस का सब कुछ है और ऐसे में कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जाए ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू हो गया है वैसे अगर नॉर्मली अगर देखेंगे एक साइकोलॉजिकल डिवाइड बहुत बड़ा हो रहा है देखिए पूरे इंडिया में जैसे कश्मीरी स्टूडेंट्स वगैरह हैं या फिर जिनके ऊपर अटैक्स वगैरह हुए थे उसके बाद में एक अजीब तरह का फेज़ आ गया है कोई भी जैसे कश्मीर से जो कोई भी बिलोंग करते हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं और ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी से जो हैं तो वो काफ़ी नाराज़ दिखते हैं इंडिया के जो ऑफिशियल स्टैंड से जो गवर्नमेंट का यहाँ का जो भी रवैया है उसके उससे काफ़ी नाराज़ दिखते हैं जहाँ पर भी आप देखेंगे मैं मतलब ये ऑफिशियली हम नहीं लिख सकते लेकिन समझने के लिए ये एक बात है ज़रूरी है बताना क्योंकि रियलिटी है कि जैसे यूट्यूब पर के ऊपर फेसबुक के ऊपर कहीं पर भी आप देखेंगे तो उनका हर किसी का मतलब एक ये कंसेंसस बन चुका है सबके बीच में कश्मीरीज के बीच में कि ये ऑफिशियल जो स्टैंड है इंडियन
तो उसको सुनना उसको रिप्रेजेंट करना बहुत ही जरूरी है बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारा ही पार्ट है हम किसी अपनी फैमिली की भी बात करते हैं हमारी फैमिली में भी कोई अगर नाराज होता है चाहे वो कुछ काम गलत ही कर रहा हो चाहे सही भी कर रहा हो कि वो अलग इश्यू है लेकिन वो अगर नाराज है तो उससे हम प्यार से ही पेश आते हैं उससे बात करते हैं लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज हैं और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्फ्यूजन में है कि मतलब सही रिपोर्ट है भी कि नहीं है और जो भी कुछ कश्मीर में के अंदर हुआ है पिछले खासकर चार पाँच सालों के अंदर वो बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है ये रियली में प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि सोल्यूशन निकल नहीं रहा है डेथ्स लगातार हो रही हैं चाहे वो सिविलियंस हों चाहे वो मार्टिडम हो रहा हो फौजियों का वो लगातार चल रहा है और ये क्यों चल रहा है अगर ये किसी सही कारण से जन्म कारण से भी हो रहा है तो भी और गवर्नमेंट इनफिशियंट है रही है ये भी बिल्कुल बात सही है अगर वो नहीं रोक पा रहे इसका मतलब इनफिशियंसी है साफ साफ तो ये इशू है अब इसमें जब डिसीजन कोई ऐसा होता है कि मतलब गवर्नमेंट लेती है और जो फोर्सेस वहाँ पर काम करती हैं तो उसमें क्रेडिट तो लेने का काम गवर्नमेंट सबसे पहले आ जाती है और ये चीज़ तो बिल्कुल बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि जैसे जो स्ट्राइक्स वगैरह हुई उन सब के अंदर क्रेडिट कैसे लिया गया मतलब ये एक शेमलेस तरीका है बिल्कुल ही कि चुनाव के अंदर और किसी चीज़ की बात ही नहीं की गई है सिर्फ एक ही बात पूरे देश में पोस्टर लगाना मतलब कि जहाँ पर क्रेडिट लेने की बात है और जो काम फोर्सेज ने किया है उसका क्रेडिट पोलिटिकल क्लास ने लिया है लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कोई मैंशन नहीं कर रहे हैं उसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं इसलिए ये एक इरेस्पॉन्सिबिलिटी है और यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को भी इनको एड्रेस करना पड़ेगा अगर वो क्रेडिट लेने पहुँच जाते हैं इन सब स्ट्राइक्स वगैरह का तो इसको भी एड्रेस करना पड़ेगा ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला है नेक्स्ट जो भी गवर्नमेंट आती है या फिर रिपीट होती है या फिर कुछ और क्रिएट होता है यहाँ पर सीन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होगी और ये किसी एक गवर्नमेंट के लिए नहीं है सभी गवर्नमेंट्स का रवैया जो है वो ऐसा सा ही रहा है ह्यूमन राइट्स के इश्यूज के अंदर तो ये भी एक बड़ी बात है लेकिन अभी प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लेक्स है इसलिए अजीब सिचुएशन है इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे ये बात वही करता है बहुत सारे पॉइंट्स की बात करता है जो जनरल पॉइंट्स हैं कि क्या क्या चैलेंजेस होंगे इलेक्शन के बाद में उसके रिगार्डिंग ये बात करता है तो जी पेपर टू के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा थ्री के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा ये आर्टिकल छोटा है जो इप्सा के रिगार्डिंग है जो अभी थोड़ा सा इरेलीवेंट चल रहा है इंडिया ब्राजिल साउथ अफ्रीका का जो ग्रुप था और इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं ये कह रहे हैं कि इसको रिवाइव होना चाहिए बहुत अच्छे रीजन्स हैं इसके लिए अवेलेबल हैं आज की कंडीशन के अंदर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप हो सकता है क्योंकि इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका एक जैसे से नेशन है और इंडिया ब्राज़ील ज़्यादा लाइकली है क्योंकि बड़े देश हैं जनसंख्या बड़ी है साउथ अफ्रीका थोड़ा छोटा देश है लेकिन डेवलपिंग स्टेज में है तो वो भी एक ऐसा देश है कि मतलब अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज़्यादा एडवांस वही देश माना जाता है साउथ अफ्रीका ही लेकिन उसकी हिस्ट्री अलग है लेकिन डेवलपिंग स्टेज में है तो ये इशू है कि इसलिए वो इस ग्रुप में इंपॉर्टेंस काफ़ी रखते हैं तीनों ही कंट्रीज तो इसके रिगार्डिंग अगर टाइम मिलेगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे नहीं तो हम इसको बाद में ले लेंगे इसको हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग है ये वही आउटरीच वाली बात है सारे वही कॉमन एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जहाँ पर एन की बात की गई है जहाँ पर उन इशूज़ की बात की गई है जहाँ पर लेजिस्लेशन को कुछ डिसीजन लेना चाहिए था वहाँ लेकिन वहाँ पर जुडिशरी डिसीजन ले रही है तो वो उसका ओवर जो है उसके रिगार्डिंग ये बात की गई है ओवर एक्टिविज्म जो है उसके रिगार्डिंग बात की गई है और यू का इसमें रेफरेंस दिया गया है कि यू के कोर्ट ऑफ सिस्टम को हम बहुत हद तक फॉलो करते हैं जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो होता है और जो रिव्यू वगैरह जो होते हैं वो अमेरिकन प्रोसेस को एक तरह से हम कॉपी करते हैं तो वो वहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है अमेरिका में भी और इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है तो इसका क्या रीज़न है उसके रिगार्डिंग बात है चलिए स्टार्ट करते हैं आफ्टर मार्थ ऑफ द लास्ट इलेक्शन इस इशू को देखिए इसमें बात यह है कि सेवनटीन लोकसभा के लिए जो कैंपेनिंग है सिक्सटीन तो एंड हो हो गई है और सेवनटीन के लिए कैंपेनिंग एंड हो चुकी है इलेक्शन खत्म हो चुके हैं अब रिजल्ट आना है अब ये कह रहे हैं कि फ्यूचर के ऊपर लेकिन बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और इसमें ये है कि सिटीजन्स हुआ विटनेस टेन और मोर इलेक्शन इन फ्री इंडिया वुड रेडिली एग्री दैट इलेक्ट्रल प्रोटेक्ट पॉलिटिक्स हैज नेवर संग सोलो कि अभी तक का सबसे घटिया लेवल का कैंपेनिंग अभी तक का दिखा गया है अभी तक का सबसे घटिया ही है क्योंकि ये जो बात है कि मतलब जो पॉलिटिशियंस जो हैं वो ये ना किसी तरह से या तो झूठे वादे करते हैं और उन प्रोमिस करते हैं या कुछ अपने अकॉर्डिंग जो सूट होते हैं उन इश्यूज को उठाते हैं क्योंकि ये तो वर्मी कम्युनिकेशन है एक चीज़ देखिए कोई भी गवर्नमेंट हो ये अजीब तरीका है इस देश के अंदर कि और बहुत देशों में ऐसा होता है लेकिन ये एक्सेस में है इंडिया में कि मतलब इतना बड़ा इवेंट क्रिएट किया जाता है इतने हज़ारों करोड़ रुपये खर्च होते हैं उसके अंदर फिर एक लीडर आता है और वो अकाउंटेबिलिटी की बजाय मतलब कि क्वेश्चंस के आंसर देने के बजाय उसको तो क्वेश्चन पूछने चाहिए क्योंकि उसके उसको जिम्मेदारी दी थी उसको क्वेश्चन पूछना
और उनको सीधा जवाब देना चाहिए और क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल हैं वो इतनी बड़ी पोस्ट रिवील कर रहे हैं इतना लग्जरी वो रिवील कर रहे हैं इतने हजारों करोड़ रुपए उनकी सिक्योरिटी के वजह सब चीज पर खर्च होते हैं और वो डिसीजन मेकर्स हैं तो उनको बहुत कुछ अपने एरिया का नॉलेज होना चाहिए जो उन्होंने डिसीजन लिए उनके रिगार्डिंग पूरा उनको फुल फ्लेजेड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए तो वो आंसरेबल है उस चीज के लिए लेकिन आंसरेबल होते ही नहीं है वो अपनी बात बोल के चले जाते हैं जहां पर भी जाता है रैलियां होती है ये रैली का क्या मतलब है अपनी ही बात बोलने का क्या मतलब है जब आप क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे रहे हो कुछ तो रैली का क्या मतलब है इसका मतलब आप वन वे कम्युनिकेशन रख रहे हो आप अपनी ही बात बस रख रहे हो इसका मतलब फिर जो पब्लिक के दिमाग में कोई अगर शंका है कोई अगर उनको क्वेश्चन पूछना कोई कंफ्यूजन है उसका तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप नहीं कर रहे हो तो यह भी देखने को आ गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है प्राइम मिनिस्टर और बहुत बड़ा चिंताजनक इशू है इसका मतलब वो किसी जवाब का क्वेश्चन देना ही नहीं चाहते आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर देना ही नहीं चाहते हैं इसका मतलब देर इज नो अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं है और ये कोई भी इंसान इस चीज को ये नहीं बोल सकता है चाहे वो कितना ही पॉलिटिकली इंक्लाइंड हो किसी को कितना ही पॉलिटिकली कोई पार्टी अच्छी लगती हो लेकिन ये मोस्ट प्रॉब्लमेटिक चीज है डेमोक्रेसी के अंदर कि आप अकाउंटेबली नहीं हो और जो भी बात आती है बस क्लैरिफिकेशन आते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये बोल दिया उसने ये बोल दिया उसने ये बोल दिया आप इसको मान लो बस इसमें सच है झूठ है वह क्वेश्चन आपको नहीं करना है और क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है इसलिए मनचाह आप डेटा निकालते हो मनचाह आप डिसीजन देते हो वो बस जनता पे थोपा जाता है और रैली होती है तो आप अपनी बात बोल देते हो अपनी अचीवमेंट गिना देते हो आपको ये बोले कि आप तो झूठ बोल रहे हो तो वो भी नहीं बोल सकता है कोई इंसान ये बोले कि कोई नेता झूठ बोल रहा है चाहे ओपनली झूठ बोल रहा हो लेकिन उसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है और शेमफुल मीडिया है जो ऐसे ऐसे बकवास बातों को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक फेज है इसलिए इन सब चीजों के चलते हुए ये ओपनली हो रही है इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है और इसमें ये सबसे लो लेवल का इलेक्शन कैंपेन देखा गया है जिसके अंदर बंगाल में भी इतने सारे जो वायलेंस का एक फेस चला है जिसके अंदर अब सच क्या है झूठ क्या है वो तो भगवान ही जानता है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज बताने तो वाली है नहीं एलिगेशन लगते हैं सब कुछ तरह के लगते हैं अब किसने क्या अटैक किया किसने क्या भीड़ जमा की किसने क्या सब कुछ किया वो सब हम कोई नहीं जानते हैं लेकिन बात यह है कि जो ट्रेल जो है वो बड़ा वॉयलेंस वाला चला है और बहुत सारी दिक्कतें उसमें हुई हैं अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो एमएलए हैं उनको उनके बेटे को मार दिया गया है तो एक सबसे लो फेस का इलेक्शन इस मॉडर्न टाइम के हिसाब से देखा जा रहा है क्योंकि मॉडर्न टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए पहले बहुत सारे इश्यूज होते थे जब काफी बाहुबल चलता था और कोई लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत नहीं था लेकिन आज के दिन अगर ऐसा होता है तो यह बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है अब इसके अंदर कह रहे हैं कि एक हिस्टोरिक टर्न आउट आया है सिक्सटी वोटिंग इसमें हुई है तो ये बड़ा एक अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है अब बात यह है कि ये जो प्रोसेस हुआ है और लोगों ने जो अपनी वोटिंग वगैरह की जो उन्होंने प्रोफ्रेंस दिखाई है अगर वो रियलिटी में वैसा ही अगर इसका रिजल्ट आता है कोई इसमें गड़बड़ नहीं है तो फिर ये ये हिस्टोरिकल होगा और देखने लायक होगा और ये बहुत बड़ा चेंज के फेस पे इंडिया आज खड़ा है क्योंकि यहाँ से कहीं पर भी इंडिया जा सकता है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी अगर हमने ईमानदारी से सारी योजनाओं को सफल किया तो ये हिस्टोरिकल चेंज आ सकते हैं इंडिया के अंदर और सही में इंडिया उस बात पर चढ़ सकता है जहाँ से वो सुपर वार बन सकता है तो ये जो अपॉर्चुनिटी थी ये पिछले पांच सालों में भी थी और ये आगे अगले बार पांच सालों के अंदर भी रहने वाली है अब इसके अंदर अगर जो जो भी अचीवमेंट्स हुए हैं वो बहुत अच्छी बात है और जो अवेयरनेस आई है वो बहुत अच्छी बात है लेकिन जो चैलेंजेस जो आए हैं और जो दिक्कतें जो आई हैं वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है बहुत ही ज्यादा एन का जो क्राइसिस सारा का सारा चला है अब उसको मैनेज किस तरह से किया गया है इस ऐसे ही जो जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन हुआ है वो एक अच्छी चीज़ थी क्योंकि वो जरूरी था बहुत सालों से उस पर डिस्कशन चल रहा था लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कितने अच्छे तरीके से होता है वो एक अलग इशू है वो अलग डिस्कशन का इशू है और जैसे डिमोनाइजेशन किया गया और जो जो मैनुफैक्चरिंग के अंदर जो सारा लो फेस चल रहा है इन्वेस्टमेंट नहीं है ये प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ें हैं वो बहुत बड़ी है जो अचीवमेंट से ऊपर निकल जाती हैं और ये अगर रहते हैं तो फिर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी ये बड़े चैलेंजेस हैं तो ये एक बड़ा चैलेंज नेक्स्ट गवर्नमेंट के पास होगा कि इनको सॉल्व करना है तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने है और इनको सॉल्व करना है लेकिन अगर पहले जैसा ही चलता रहा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अभी तक तो पांच साल जो हैं वो तो अब निकल गए कोई डेटा के चक्कर में कोई किसी के चक्कर में कोई एलिगेशन में कोई जांच हो रही है कोई हम ये स्टेप उठा रहे हैं ये स्कीम आ रही है वो सब तो ठीक है लेकिन अगले पांच साल भी अगर ऐसा ही चलता रहा और बेरोजगारी का लेवल ऐसा ही चलता रहा तो फिर एक बड़ा क्राइसिस खड़ा हो सकता है इस देश के अंदर तो ये तो है रियलिटीज और अब इसमें कोई पॉजिटिविटी ढूंढे नेगेटिविटी ढूंढे वो चीज नहीं ढूंढनी चाहिए क्योंकि ये रियलिटी की बात है पॉजिटिविटी
वो सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट चीज है इस बार के इलेक्शन कमीशन की जिसके अंदर किसी भी ईमानदार रिपोर्ट के अंदर और किसी भी अगर फैक्ट को देखा जाए तो बड़ा ही बायस्ड एक चीज निकल के आ रही है ठीक है जैसे एक एक क्लियर एग्जांपल इसका वीडियो एविडेंस आया था वो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर जैसे फरीदाबाद में कोई एक इंसिडेंट था जहाँ पर कोई रूलिंग पार्टी का ही कोई आदमी था और वो वहाँ पर ओपनली जो लेडीज आ रही थी उनकी वोट वो खुद डाल रहा था जो इसका वीडियो एविडेंस भी सामने आया था लेकिन उस इंसान को अरेस्ट किया गया फिर बहुत ही जल्दी वहीं पर छोड़ दिया गया इतना ग्रेव अपराध ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट फेज चुनाव होना उसके अंदर इस तरह का मजाक बनाना उसका और इस तरह से उसको डिस्ट्रॉय करना उस उस ऐसे क्राइम के लिए और डेलीबरेट क्राइम के लिए इंटेंशनल क्राइम है डेलीबरेट क्राइम है और बिना किसी बैकिंग के ऐसा नहीं हो सकता है ऐसे में ऐसे इंसान को थोड़ी देर के लिए अरेस्ट करना और फिर छोड़ देना ये बहुत बड़े क्वेश्चन उठाता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो किस तरह से क्लीन चिट दे रहा है और क्लीन चिट बहुत सारी दी है बहुत प्रॉब्लमेटिक बातों के ऊपर भी दी है इसलिए और ये शक के घेरे में है इलेक्शन जो प्रीवियस इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठा रहे हैं इस बार तो ये सारे जो जो इशूज है जो शिकायतें हैं वो सॉल्व करनी पड़ेंगी अब ये चैलेंजेस सही में हमारे सामने खड़े हैं अगर ये ऐसा ही रहता है तो डेमोक्रेसी के ऊपर सही में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी जो कि इिवर्सिबल होंगी और जो सॉल्व होना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बाद में अगर पावर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो फिर कैप्चरिंग होना बहुत आसान हो जाता है कोई भी इंस्टीट्यूशन की और अगर कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ता गया ठीक है जैसे एग्जाम्पल के लिए इलेक्शन का जो बॉन्ड वाला जो इशू था उसके अंदर सीधा कैसे मतलब ये बोल दिया गया कि जनता को कोई जरूरत नहीं है कि हमारे फंड्स को जानने की कौन हमें फंड दे रहा है और किस तरह कितना फंड दे रहा है ये जनता को जानना जरूरी नहीं है ये कितना बड़ा एक क्वेश्चनेबल बात है कि ऐसा कैसे बोल दिया गया लेकिन ये बोल दिया गया और फिर ये बात गायब भी हो गई और किसी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं उठाया जबकि इससे प्रॉब्लमेटिक बात नहीं हो सकती है जब जनता का सब कुछ वो जानना चाहते हैं वो क्या कमा रहे हैं क्या कहाँ से पैसा आ रहा है इनकम टैक्स का इशू है सब हर चीज़ के अंदर वो जब नकेल कसने की बात करते हैं सर्वाइलेंस की बात करते हैं वहाँ पर पोलिटिकल पार्टीज ही बोलती हैं कि जनता को जानने की कोई जरूरत नहीं है कि वो हमें कौन पैसा कितना पैसा दे रहा है इसका मतलब कोई नेक्सेस अगर चल रहा हो तो फिर उसका पता नहीं लगेगा और ये चीज ओपन भी हुई थी कि पर्टिकुलर पार्टी को और 90 परसेंट से ऊपर फंड मिल रहा है इसका मतलब ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है इसका मतलब बैलेंस नहीं है कहीं से भी इलेक्शन क्योंकि वो सब कुछ खर्चे के ऊपर ही हो रहा है खर्चा बहुत कुछ हो रहा है इलेक्शन के अंदर और इंडिया का आइकोनिक इलेक्शन होते हैं जो फंड बेस्ड होते हैं और जहां पर फंड किसी एक पार्टी को जाता है इतना ज्यादा इसका मतलब ये प्रॉब्लमेटिक बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें बायसनेस है और कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई ना कोई इम्बैलेंस है तो ये इम्बैलेंस होके अगर चुनाव हो रहा है तो तो भी ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए बड़ी प्रॉब्लम है बात है अब ये जो सारे प्रॉब्लम्स के इश्यूज हैं यहां पर राइटर ने ये बोल रहा है कि ये जो डैमेज है ये बड़े हैं और फ्यूचर के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक बातें हो सकती हैं और इस इलेक्शन के अंदर जो मोस्ट सेंसिटिव इशूज हैं उनके अंदर भी और इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई अब देखिए एलिगेशन जो लगे सारे ओपोजिशन के ऊपर उन सारी पार्टीज के ऊपर लगे लेकिन बात यह है कि अगर उनको उसी तरह से डील किया जा रहा है तो वैसा ही रिस्पॉन्स रूलिंग पार्टी की तरफ से भी आ रहा है तो फिर कोई सा भी सही नहीं दिख रहा उनमें से इसलिए और ऐसे इश्यूज के ऊपर जहां इश्यूज के अंदर जहां पर सबको एक खड़ा होना चाहिए था लेकिन उसके अंदर लॉजिक भी होना चाहिए अब कोई आ, कुछ भी बोल के निकल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी कैंपेनिंग में कोई कुछ भी बोल के निकल रहा है इसका मतलब ये तो मजाक बन बन रहा है ना ऐसे तो फिर और और दूसरा इशू जो फोर्सेस का है जिनकी इश्यूज को जिनकी एफिशिएंसीज को कभी भी पॉलिटिकल कैंपेनिंग में नहीं उछालना चाहिए लेकिन उनको ओपनली उछाला गया और सारा कैंपेन उस पर डाल दिया गया और लोकसभा का इलेक्शन देश के अंदर लोकसभा के चुनाव थे सबसे बड़े चुनाव जो आम चुनाव होते हैं उसके अंदर कोई और इंपॉर्टेंट इशू नहीं इस देश के अंदर इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट बात नहीं हो सकती है लेकिन इसको ऐसा मुद्दा बना दिया गया अब बात देखिए कहाँ से इसके मिलते हैं सिम्टम्स ये अकेला देश हमारा नहीं है ये बात करें अगर इंडोनेशिया की वहाँ पर भी ऐसा सही कुछ इशू मिला है वहाँ पर जो को भी जो नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ेंगे उसमें क्या किया उन्होंने जो लीडर बड़े एफिशिएंट माने जाते थे और प्रोग्रेसिव माने जाते थे क्योंकि वो एक उनके जो ब्रदर और मदर जो हैं वो अलग रिलीजन से आते हैं क्रिश्चनिटी से आते हैं और वो खुद जो हैं वो अलग हैं और वो कैंपेनिंग जो इस बार सारा पोलिटिकल जो चुनाव का हुआ जिसमें अभी जीते हैं दोबारा से उसमें पूरा रिलीजियस टोन्स के ऊपर था और उससे पहले हज की यात्रा वो करके आए ये सब कुछ मतलब हुआ मतलब पैसेफिस्ट हुआ क्योंकि मेजोरिटी मुस्लिम है वहाँ पर तो रिलीजियस लाइंस के ऊपर अधिकतर ये चुनाव की बात हुई थी तो ये वहाँ पर भी इशू था ऐसे अमेरिका में देखें तो भी नेशनल सिक्योरिटी के इशूज लगातार उठाए जा रहे हैं ऐसे ही बहुत सारे और देशों के
तो ये एक ऐसा तरीका निकल के आ रहा है यह अकेले देश की बात नहीं है ये बहुत देशों में ऐसा हो रहा है कि जहां पर गवर्नमेंट जो है वो इनफिशियंट अधिकतर केस में रह रही है तो वो उन क्रूशल इशूज से ध्यान हटाने के लिए इन चीजों के ऊपर लगातार जो जनता है उसका ध्यान लेके जा रही है तो ऐसे में और इसका किया क्या जाए क्या चीज सही है ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि जो रियल प्रोग्रेस है इवन द नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो उसमें क्या लॉजिक बन के आता है नेशनल सिक्योरिटी तभी तो बचेगी जब हमारा देश मजबूत होगा अगर हमारे देश के अंदर क्राइसिस है फार्म सेक्टर के अंदर हमारे देश में क्राइसिस है मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे देश में क्राइसिस है बेरोजगारी का इसका मतलब हमारा देश तो फिर मजबूत थोड़ी होगा आगे और कमजोर हो सकता है और यंग नेशन जितना 65 परसेंट यंग लोग हैं लेकिन अधिकतर बेरोजगार हैं तो फिर वो आगे जाके क्या स्थिति बनने वाली है उसकी आप देख लीजिए अगर किसी घर के अंदर और कई बच्चे हैं और वो बेरोजगार हैं तो आगे जाके उस घर की बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है क्योंकि वो जो सपोर्ट कर सकते थे बहुत आगे ले जा सकते थे उस फैमिली को वो फिर उसको पीछे खींचते हैं और फिर 50 तरह की दिक्कतें आती हैं वो आपस में लड़ते हैं और अजी हजार तरह के इश्यूज आते हैं और कोई भी उनका एम पूरा नहीं हो पाता है जो एक सोशल और फैमिली का एम जो होते हैं वो भी पूरे नहीं हो पाते हैं हर तरह से दिक्कत आती है तो वैसी दिक्कत हमारे देश के साथ भी आ सकती है तो अगर ऐसी दिक्कतें आएंगी तो फिर हम सिक्योरिटी कैसे मेंटेन कर पाएंगे क्योंकि उससे फिर इकोनॉमी कमजोर होगी इकोनॉमी कमजोर होगी फार्म सेक्टर में क्राइसिस होगा और एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमी कमजोर होगी हमारी कैपेसिटी कमजोर होगी हमारी कैपेसिटी कमजोर होगी तो ऑटोमेटिकली फिर ऐसे इश्यूज खड़े होने लग जाएंगे कि या तो हमें कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे जो इशूज हैं सारे सिविल जो इशूज हैं और फिर हम मिलिट्री को सपोर्ट करेंगे जैसे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है या फिर हमें उसके अंदर कट ऑफ करना पड़ेगा तो फिर दोनों ही तरीके से हमारा सिक्योरिटी का इशू कमजोर पड़ता है क्योंकि सबसे पहली चीज हमें चाहिए कैपेसिटी हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट और यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात होती नहीं है और रेटोरिक की बात सारी होती है जहां पर बात करें उन्होंने जो डिमांड की थी जो मिलिट्री पर्सन ने कि हमारी जो पे है उसको रेस किया जाए जो सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे जो और एसेसरीज उनको चाहिए हैं उनको बढ़ाया जाए लेकिन उनकी बातें वो इग्नोर की गई वो मीडिया में कहीं पर भी नहीं आई सामने और बाकी जो उन्होंने जो किया जो वेलर उनका था फौजियों का उसका पॉलिटिकल क्लास ने पूरा पूरा एक्सप्लोटेशन किया ओपनली किया और उसमें कोई अगर शक भी नहीं रह रहा तो मतलब कि सारा कैंपेनिंग उस पर चलाया है सारा लोकसभा के इलेक्शन का इसलिए ऐसे सेंसिटिव इश्यूज के अंदर भी अब हम एक नहीं हो पाते हैं और उसके अंदर कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाते हैं पॉजिटिवली कि हाँ इस तरीके से गारंटी होगी कि ये रास्ता बिल्कुल सही होगा और ये लेजिटिमेट होगा और ये लॉजिकल होगा और इससे जनता सेटिस्फाई हो जाए ठीक है जनता का सेटिस्फेक्शन का इशू कोर में आ गया लेकिन सेटिस्फेक्शन की बात यहां पर है कि अगर कोई सेक्शन अनसेटिस्फाइड है तो वो क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा है और उसको कोई जवाब भी नहीं मिल रहा है कोई अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर भी नहीं है तो ये सबसे बड़े चैलेंज है हमारी डेमोक्रेसी के आगे अब ये पॉजिटिव माने नेगेटिव माने नेगेटिव जरूर माने क्योंकि पोलिटिकल जो एक वो बन गया है ना एक अजीब सा एक माहौल बन गया है कि पोलिटिकल इंक्लाइंट हो गए लोग बहुत ज्यादा बिल्कुल डिवाइड हो गए कोई भी इंसान एक जैसा बचा नहीं है क्योंकि सिचुएशन से इतनी एक्सट्रीम पहुंच चुकी है कि कोई भी अगर बात होती है तो पॉलिटिकल हो ही जाएगी क्योंकि पॉलिटिक्स में हर चीज को उछाल दिया गया है सोल्व किसी चीज को नहीं किया गया है इसलिए कनेक्शन सब के मिल जाते हैं कोई भी बात करता है उसको पॉलिटिकल कनेक्शन मिल जाता है लेकिन वो बात एंड नहीं होती क्योंकि उसका लॉजिक नहीं होता है क्योंकि उसका हर बात का फायदा उठाने की कोशिश पॉलिटिक्स में की जा रही है और हर तरह के इमोशन को एक्सप्लोर्ट किया जा रहा है हर तरह के मतलब लॉजिक को उनके प्रोवोकेशन को उनके मतलब थिंकिंग को उनके लाइन ऑफ थॉट्स को एक्सप्लोइट किया जा रहा है पॉलिटिक्स के अंदर हर तरह से हर सेक्शन को तो वो बात एक्सप्लोर तो किया जा रहा है लेकिन उसको कहीं पर भी सिरे तक नहीं पहुंचाया जा रहा है ये सबसे बड़ी दिक्कत है आइकॉनिक दिक्कत है हमारे टिपिकल पोलिटिकल सिस्टम की इसलिए हर आदमी की कोई भी बात पोलिटिकल हो जाती है लेकिन उसमें लोग लॉजिक ढूंढना बंद कर दिया लोगों ने और उसके अंदर पॉलिटिक्स ढूंढना शुरू कर दिया कि हाँ ये बात इसलिए बोली जा रही है क्योंकि उस पार्टी को सपोर्ट करता है या फिर ये इस इसका सपोर्टर है या फिर ये इसका वो है तो इन बातों को जो अभी जो इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं इनको अगर हम बिना पोलिटिकल लेके और उस इशू के ऊपर बेस्ड रखेंगे कि स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए डेमोक्रेसी उस तरह से लेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा और ये बिल्कुल क्लियर है इस डिस्कशन को अगर उस तरह से समझेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि कोई एक पार्टी नहीं है सारी पार्टी एक जैसी हो गई है तो ये है बड़ा क्राइसिस तो कोई भी गवर्नमेंट आती है उसके रिगार्डिंग बहुत बड़े चैलेंजेस हैं तो यही सारी बातें इसी इन्हीं टर्म में और वर्ड्स में ये चीज़ लिख दी गई है उन्हीं सारी बातों को इन्होंने बता दिया गया है तो जो सारा मैंने इशू समझाया है उसके बाद आप इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा ये वही बातें हैं जो घुमा फिरा के बोली गई है इसमें कोई पर्टिकुलर फैक्ट नहीं है इसलिए हम इसके ऊपर टाइम खराब नहीं करेंगे ठ
वादे किए इन्वेस्टमेंट किया हेल्थ और एजुकेशन के अंदर उन्होंने कुछ अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया तो ये पॉजिटिव कुछ थे लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं हो पाया और उसके बाद में फिर जब चैलेंज मिला एक ऐसे एक्स मिलिट्री जनरल से जो कि पूरा पूरा नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ये ले जाने चाहते थे कैंपेन कौन थे वो वो थे जो उनके अपोजिशन में थे सुबियंतो तो सुबियंतो को इन्होंने हराया है और जब ये खतरा खड़ा हुआ कि ये रिलीजियस लाइन्स पे जाने लग गया तो इन्होंने भी पूरी रिलीजियस ओवरटोन्स अपना ली और हज की यात्रा की और बहुत सारी इस तरह की बातें की और जो उनके अपोजिशन में थे जिनको एक अकी हो अहोक अहोक नाम दिया गया था अहोक उनके रिगार्डिंग ये चीज़ फैला दी गई क्योंकि वो क्रिश्चियन थे तो ये फैला दिया गया कि कोई क्रिश्चियन जो है वो यहाँ का हेड नहीं बनना चाहिए इस मुस्लिम देश का क्योंकि इंडियन इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं दुनिया के अंदर तो उन्होंने ये बोला कि जो मेजोरिटी का धर्म है उसके अगेंस्ट में वो कोई लीडर नहीं बनना चाहिए अदरवाइज उनके इंटरेस्ट खतरे में पड़ते हैं तो ये एक बड़ी नेगेटिव बात देखने को मिली इनके इस कैंपेनिंग में और ये लास्ट में जीत गए हैं अभी ये कह रहे हैं कि चैलेंजेस बहुत सारे इनके सामने खड़े हैं कि एक तो जो फैक्शंस हैं जो कि एक्सट्रीमिज्म को अप्रिशिएट करते हैं वो बड़ी दिक्कत वाली बात है उनको कैसे मैनेज किया जाएगा दूसरा चाइना का बड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इस आर के बेलगू में सारे आइलैंड कंट्री है सारा बहुत सारे आइलैंड्स हैं इसके अंदर वहाँ पर इस सेंसिटिव एरिया के अंदर और इंडोनेशिया के इंटरेस्ट को कैसे बचाना है और उनको कैसे प्रायोरिटी पर रखना है तो ये है चाइना का जो है जो हैजमनी है और जो उसका फोर्स है उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है सब देशों के लिए इसलिए वो एक बड़ा टास्क इनके लिए होगा और हालांकि इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं प्रो चाइना भी दिख रहे हैं पॉलिसी के अंदर लेकिन आगे इनके सामने चैलेंजेस तो होंगे दूसरा ये एक डाइवर्स कंट्री है अकेला मुस्लिम धर्म यहाँ पर नहीं है बहुत सारे धर्म हैं हिंदुज़म भी काफ़ी है बुद्धिज्म भी काफ़ी है प्रोटेस्टेंटिज्म भी है कैथोलिसिज्म भी है सब है और उन सबको लेके चलना है तो ऐसे में आ, जो इतना डाइवर्स कंट्री है जैसे इंडिया की तरह डाइवर्स कंट्री है सात सौ लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती हैं और तीन सौ साठ ग्रुप्स हैं तो उन सबको मैनेज करना ये बहुत बड़ा डॉन्टिंग टास्क है तो ये एक इनके बड़ा सामने चैलेंज होगा ऑप्टिमिस्ट रहना पड़ेगा और जो लिबरल रिफॉर्म पॉलिसीज़ हैं वो इस टर्म में ये आ, मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्योंकि ये लिबरल हैं बाय हार्ट और प्रोग्रेसिव हैं जैसे इन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं और आ, जो रॉक म्यूजिक है वो भी सुनते हैं उसके फैन हैं इसका मतलब प्रोग्रेसिव माइंड ही रखते हैं मतलब कि प्रोग्रेसिव नहीं बोल सकते मतलब ये बोल सकते हैं कि मॉडर्न है थिंकिंग के अंदर प्रोग्रेसिव होना और मॉडर्न होना जरूरी नहीं एक साथ हो लेकिन यह कि हाँ कन्वेंशनल से थोड़ा सा दूर है लेकिन अभी ये चुनाव तो पूरा कन्वेंशन पे ही जीता है इन्होंने ये चीज़ है लेकिन अभी कह रहे हैं कि ये इनकी लिमिटेशन है और ये इस बार ही बस लास्ट बन सकते हैं इसके बाद प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं जैसे अमेरिका में होता है कि दो बार ही बन सकता है तो ट्रम्प के पास एक मौका है दूसरा लास्ट मौका बचा हुआ है तो दो ही बार बन सकते हैं लेकिन इंडिया में ऐसी कंडीशन नहीं है कितनी बार बन सकते हैं हालांकि इंडिया में दो दो बार सिर्फ एक ही आदमी बने हैं वो है राजेंद्र प्रसाद तो ऐसा मौका इनके पास है इसलिए इनके पास कोई प्रेशर नहीं होगा अगली बार चुनाव जीतने का तो बहुत कुछ ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस टर्म के अंदर तो ये देखना होगा ये कैसे करते हैं लेकिन बात वही है कि ये जोकोवी जोको विडोडो जो अभी जीते हैं जिनको जोकोवी नॉर्मली नॉर्मली बोला जाता है तो सॉरी विडोडो इनका नाम है तो अब ये जो कैंपेनिंग चली है वैसा ही अगर रूल चलता है तो प्रॉब्लम हो सकती है इस डाइवर्स कंट्री को इंडिया जैसे से ही चैलेंज इनके सामने हैं बैलेंस करने के डेमोग्राफीज को और इकोनॉमिक सारे चैलेंज इनके सामने खड़े हैं क्योंकि इकोनॉमिक तरीके से आगे लेके जाना है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आ रहा हालांकि इन्वेस्टमेंट पर इन्होंने फोकस काफ़ी किया है लेकिन फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अधिकतर चाइना से ही आया है और ये हर जगह से लाना चाहते हैं उसको डाइवर्स बनाना चाहते हैं तो इस टर्म में देखना होगा कि कैसे चैलेंजेस इनके रहते हैं लेकिन इंडोनेशिया के साथ जो भी कुछ होता है वो बड़ा इंपैक्ट करता है इंडिया की इकोनॉमी को भी क्योंकि हमारे बड़े रिलेशन हैं इनके साथ में कल्चरल रिलेशन तो हैं ही इकोनॉमिक रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर इंडोनेशिया सबसे बड़ा कंट्री है तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेजिस्लेशन की बात है ये भी एक रिपीटेड इशू है इसके अंदर बात यही बोली गई दोबारा से कि जो एक्टिविज़म है वो ओवर जा रहा है इंडिया के कोर्ट के अंदर ऐसा ही के अंदर भी देखने को मिल रहा है बहुत सारे केसेस के अंदर दिल्ली के अंदर जो जो भी लड़ाई चली जो मतलब गवर्नमेंट दिल्ली की और जो एलजी के बीच में उसके अंदर इन्होंने डिसीजन दिया जो कि एक लेजिस्लेटिव इशू था सबरीमाला के अंदर दिया जो एक रिलीजियस इशू था एलजीबीटी केस के अंदर दिया जो कि एक एक फिर से लेजिस्लेटिव इशू हो सकता था जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी टेस्ट हुई थी हालांकि ये भी बोलना बिल्कुल गलत है कि इसको कुछ नहीं करना चाहिए था ये भी बोलना बहुत ही गलत है ये एक अलग ओपिनियन है दे सकते हैं जैसे इन्होंने दिया वैसे इसके प्रो ओपिनियन भी आते हैं कि ऐसा करना क्यों पड़ रहा है
और बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ क्रिकेट का जो इशू आया था बहुत सारा लंबे टाइम तक चला था उसके अंदर इन्होंने लगातार डिसीजन दिया था कॉलेज सिस्टम के रिगार्डिंग डिसीजन दिया था तो ये सारे वेरियस सेक्टर्स हैं अलग अलग इनके अंदर कहीं ना कहीं एक्टिविज्म बड़ा है सुप्रीम कोर्ट का और काफी आम हो गया सुप्रीम कोर्ट तो ये भी एक बात है तो ये कहना है कि इसको लिमिट करना पड़ेगा इनको और लेकिन लिमिट ये तभी हो सकता है जब एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट और जो लेजिस्लेचर है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से निभाएं लेकिन खतरा जैसे पिछले आर्टिकल में जो बोल रहे थे कि आगे यही चांस लग रहा है कि डिस्ट्रप्शन जो है लेजिस्लेचर के अंदर ये बढ़ने वाले हैं ये ये क्रोनिक स्टेज में पहुंच चुके हैं कि लगातार तरीके से कोई भी अगर गवर्नमेंट आती है उसकी ऑपरेशन जो है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है और जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे डिसीजन ले लेके आती है ऐसे प्रपोजल लेके आती है कि जो कहीं ना कहीं टायरनेस भी लगते हैं कई बार जैसे आधार बिल जो आया उसके अंदर बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हुई थी क्वेश्चन खड़े हुए थे कि क्यों इसको मनी बिल बना के पेश किया गया और ऐसा जब इशू आता है तो फिर ऑपोजिशन को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता कि वो डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं लेकिन डिस्टर्ब करना कहीं पर भी सही नहीं है उनको कॉपरेशन से चलना ही पड़ेगा लेकिन कॉपरेशन दिखता नहीं है इसलिए फिर लास्ट रिजॉर्ट बसता है सुप्रीम कोर्ट ये एक इसका रीजन है लेकिन एक्टिविज्म जो आज के दिन है दिक्कत कहाँ है दिक्कत है स्टैंडर्ड की कि एक जो वर्ड का स्टैंडर्ड है एक एक अप्रोच जो होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की उससे कहीं ना कहीं वो ओवर स्टेपिंग कर रहा है और आगे जा रहा है और वहां पर जो उसको नहीं करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है तो ये है सारा इशू ठीक है तो इसके अंदर देखना पड़ेगा कि आगे कैसे मैनेज होता है आगे जो गवर्नमेंट आती है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कैपेसिटी जो है जुडिशरी की वो भी इंक्रीज करनी है बहुत सारी पोस्ट जो है वेकेंट है तो उनको अपने केसेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ये चीज छोड़नी पड़ेगी थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी अगर जुडिशियल एक्टिविज्म को सही करना है तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अप्रोच को सही कीजिए उनको सही कर, करना होगा वो जब सही डिसीजन दे पाएंगे तभी जाकर सुप्रीम कोर्ट उसमें कहीं ना कहीं लिमिट कर सकता है अदरवाइज लिमिट करना पॉसिबल भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए तो यह है इशू नेक्स्ट पाकिस्तानी फिशिंग एक वेसल पकड़ा गया जखाऊ पोर्ट है गुजरात के अंदर जो कच्छ पेनिस है वहां पर और आप देख सकते हो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जामनगर है ये भुज है और भी है तो ये एरिया है यहाँ पर हेरोइन जो ड्रग्स होती है उसको पकड़ा गया है तो ये एक कोस्ट गार्ड का एक अचीवमेंट था कोस्ट गार्ड जो होते हैं वो नेवी से थोड़ा अलग होते हैं उनकी शिप्स चलती हैं कोस्ट गार्ड शिप होती हैं जैसे हमने अभी देखा था कि पिछले दिनों एक डी कमीशन हुई थी तो ये कोस्ट गार्ड का जो मेन काम होता है वो कोस्ट को प्रोटेक्ट करने का होता है ठीक है तो उसमें कन्फ्यूज मत कर देना नेवी और कोस्ट गार्ड अलग अलग हैं और वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं और उन्होंने इसको पकड़ा है और इशू इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पेट्रोलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जो अटैक 26 ग्यारह का हुआ था मुंबई के अंदर वो इधर से ही आए थे और वहां पर कहीं ना कहीं फेरियर पेट्रोलिंग का हमारा रहा था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और अफगानिस्तान से ये ड्रग्स आती हैं मेनली पाकिस्तान के थ्रू रूट होके और इंडिया तक पहुंचती हैं तो ये एक बड़ा इशू है तो ये अचीवमेंट भी है कि इसको पकड़ा गया इससे और बहुत सारे ट्रेसेस मिलने वाले हैं फ्यूचर में नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन अब प्रेशर में आ गया है कि उन्होंने कंट्रोल रूम एक बना दिया है दिल्ली के अंदर ताकि उसमें कोई भी कंप्लेंट कर सकता है कि कोई ई के रिगार्डिंग जो ट्रांसपोर्टेशन के इशू आए थे हालांकि शुरुआत में इन्होंने ये कोशिश की कि इसको सारा नकार दिया जाए लेकिन बाद में जब वीडियो एविडेंसेस बढ़ने लग गए तब ये चीज़ सामने आएगी इतना कैसे हो सकता है और बहुत सारे प्रत्याशियों ने ये बोल दिया कि हम बोल दिया गया कि हमने हमें कोई रिपोर्ट नहीं किया गया है तब जाके प्रेशर में आए हैं और अब ये इन्होंने कंट्रोल रूम बना दिया है तो ये केसेस जो स्पर्टिकली आए थे हरियाणा से लेकर बिहार तक उसके अंदर ये इशूज थे और इसको चेक में रखने के लिए इसको सॉल्व करने के लिए इसी ने स्टेप लिया है कि बाईस मई आज है और कल जो वोटिंग खत्म होती है तब तक और ये जो मतलब स्टार्ट होती है उस टाइम तक और ये कोई भी कंप्लेंट कर सकता है लेकिन अब ये एक दिन के लिए स्टार्ट की गई ग्यारह बजे स्टार्ट होगी आज ये और ये कल तक चलने वाले हैं तो इसमें कितने इशू सोल्व आते हैं सोल्व होते हैं वो तो देखने लायक बात होगी नेक्स्ट यूएन ने इंडिया के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो लोअर कर दिए हैं सात पॉइंट पांच परसेंट इन्होंने जनवरी में दिए थे अभी सात पॉइंट एक परसेंट दिया है रीजन क्या है जो वर्ल्ड का ग्रोथ है ग्लोबल जो ग्रोथ है उसमें कमी लगातार चल रही है उसके प्रोस्पेक्ट्स में कमी आ रही है इसके कारण और ऐसा किया गया है आई ने भी देखिए तीन से लेकर तीन की तरफ वो आ गए हैं तो ये एक अनफॉर्चुनेट इशू माना जा रहा है वर्ल्ड ग्लोबल जो ग्रोथ है उसके रिगार्डिंग तो अभी 2020 के लिए ये प्रोस्पेक्ट्स आए हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कितना रिसेंटली दिया गया है गोमती मरीमुथु जो हैं जिन्होंने दोहा के अंदर एशियन गोल्ड जीता था 30 साल की उम्र के ऊपर उन्होंने ये इंपोर्टेंट गोल्ड जीता था 800 मीटर की रेस के अंदर जहां पर इंडिया के पास पहले ऐसे मेडल नहीं थे और यहां पर उसने जीता तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था
नेक्स्ट एक बहुत ही क्रूशल इशू जो बालाकोट स्ट्राइक के अंदर जो हमारा क्रेडिट लिया गया था जो इतना बड़ा एक इशू आया था जिसके अंदर क्लैरिफिकेशन भी आए थे उसके साथ में एक और चीज हुई थी जो ज्यादा हाईलाइट नहीं की गई थी बडगाम में क्रैश हुआ था जो इंडियन एयरफोर्स का जो एम आई सेवनटीन हेलीकॉप्टर हुआ था उसमें और छह तो हमारे जो पर्सनल हैं उनकी डेथ हुई थी एयरफोर्स के और एक सिविलियन की डेथ उसमें हो गई थी और ये नेक्स्ट डे हुआ था जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी उसके नेक्स्ट डे ये हुआ था अब पाकिस्तान ने तो ये क्लेम किया था कि हमने इसको गिराया है इंडिया ने क्लेम किया था कि ये इंडिया की ही गलती हो गई थी अब इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया था और ये क्लियर एक इंडिकेशन था कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो बैलेंस तरीके से नहीं आ रही है अब इसमें यह हुआ था कि दिक्कत यही ऐसे कह रहे हैं कि हमारे पास मिसल सिस्टम है और उसमें यह होता है कि फ्रेंड एंड फो का सिस्टम होता है कि जो बाहर से कोई अगर हमारी तरफ आ रहा है कोई मतलब अगर सप्लेन है फिर कोई हेलीकॉप्टर है तो उसमें एक जो अगर फ्रेंड्स हैं कोई इंडिया का ही मतलब है मतलब वो तो फ्रेंड होगा तो वो उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए वो अलर्ट सिस्टम होता है वो बताता है कि ये इंडिया का ही प्लेन है इसको इसको शूट नहीं करना है अदरवाइज कोई हमारे एयर स्पेस में आता है तो उसको हम शूट कर देते हैं तो वो जो मिसाइल होती है सर्फेस टू एयर मिसाइल जो होती है उसके थ्रू और उसको शूट कर दिया गया और इसमें बात ये बोलेगी जब एलिगेशन सामने आए बहुत ज्यादा इसके ऊपर बवाल खड़ा हो गया तो इन्होंने ये बोला कि उस टाइम पर हमारा जो सिस्टम है वो ऑफ था वो वाला जिससे ये पता लगता है कि ये दुश्मन का है या फिर ये इंडिया का है तो इसके कारण इसका पता नहीं लग पाया और इंडिया के प्लेन को हमने ही शूट कर दिया तो जिन जो ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व थे उनके ऊपर अभी कार्रवाई करने की बात आई है और ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई जाएगी कि इन्होंने कैसे उसको शूट कर दिया क्योंकि इंडिया का ही था और इंडिया के ही जो जवान है उसमें शहीद हो गए तो ये तो ऑफिशियल बात है यहाँ की और जहां पर पाकिस्तान ने यह क्लेम किया था कि हमने उसको गिराया है तो अब ये इसके अंदर डिटेल रिपोर्ट आने वाली है और इसका पूरा डिटेल में स्क्रूटनी इसकी आनी ही चाहिए क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन खड़े हुए हैं और ये कन्फ्यूजन अगर रहते हैं तो ट्रस्ट डेफिसिट होता है ये बड़ा इशू है तो आ, कैसे इसको किया गया क्यों उस टाइम पर ये वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो ऑफ था और इसमें हमारा ही नुकसान हुआ और हमारे जो छः तो एयरफोर्स के जवान और एक सिविलियन की इसमें डेथ हुई थी तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था एम आई सेवनटीन ये हेलीकॉप्टर था जो रशिया से हमने ले रखा था तो रशिया से हमने एम आई सेवनटीन लिए हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिए हैं इनके आप आंसर ढूंढना और डिस्कस करना इंपॉर्टेंट जो इनके डिटेल्स हैं जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है और पी आई बी के रेस में जरूर से आना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पर डिस्कस करेंगे थैंक यू नॉट कीप वॉचिं